మన ఫుడ్ మనం గ్రో చేసుకోవాలన్న రెజల్యూషన్ తీసుకుని గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి సీడ్ చేసిన టూ త్రీ వీక్స్లో అవి హార్వెస్ట్ చేసుకునే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఆకుకూరల్ని మన ఇంట్లో ఎలాగా అందించుకోవాలో ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం నమస్తే నేను మాధ్వి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాట్ కార్డ్ సో ఇప్పుడు మనం ఇవి మన ఇంట్లో ఎలా గ్రో చేసుకోవాలో చూద్దాం రండి సో ఆకూరలు పండించుకుంటానికి మనం సాయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి మనం పెంచుకునేది లీఫీ గ్రీన్స్ అంటే ఆకులు తింటాం రకరకాల మొక్కలు రకరకాల వాటి కోసం పెంచుకుంటాం పూల కోసం కాయల కోసం అలా రకరకాలు ఉంటాయి మన అవసరాలను బట్టి మనం వాటిని ఫర్టిలైజింగ్ కూడా రకరకాల వేరే వేరే పద్ధతుల్లో మనం అవసరమైనవి ఇచ్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం గ్రీన్స్ అంటే ఆకులు లీఫీ గ్రీన్స్ అంటున్నాం కదా ఈ ఆకుల కోసమే అంటే ఆకులే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ ఆకుల్ని బాగా పెరిగేలా చేసే ఫర్టిలైజర్స్ మన సాయిల్ ఉండాలి న్యూట్రియంట్స్ మన సాయిల్లో ఉండాలి సో అలా ఆకుల్ని ప్లాంట్ గ్రోత్ని అంటే లీవ్స్ అవి బాగా గ్రో చేయడానికి హెల్ప్ చేసేది ఏంటంటే నైట్రోజన్ సో మన సాయిల్ షుడ్ బీ రిచ్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఆ నైట్రోజన్ ఎందులో ఉంటుందంటే ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మెన్యూర్స్ కంపోస్ట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో చాలా నైట్రోజన్ ఉంటుంది సో మనం మన ఆకూరలు ప్లాంట్ చేసుకునే ముందు సీడ్స్ వేసే ముందు మన సాయిల్ని కొంచెం టైం ముందు అంటే వన్ వీక్ లేకపోతే టూ వీక్స్ బిఫోర్ ఆ సాయిల్లో మనం ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కలిపేసి ఉంచుకున్నాం అనుకోండి అందులో ఉన్న మైక్రోబ్స్ మనం సాయిల్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మైక్రోబ్స్ ఆ మ్యాటర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి డీకే చేసి అండ్ అవన్నీ న్యూట్రియంట్స్ని సాయిల్లోకి రిలీజ్ చేయాలి ఒకవేళ టైం లేదు అనుకుంటే మన నార్మల్ సాయిల్ రెసిపీ కంటైనర్స్ ఉంది కదా కొకోపీట్ ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్లు కానీ ఏదన్నా అండ్ గార్డెన్ సాయిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఇవాళ మనం తోటకూర పాలకూరని ఎలా పెంచుకోవాలో చూద్దాం సో రెండు తీసుకున్నాను పాట్స్ అండ్ సాయిల్ రెడీ చేస్తాను నేను అండ్ ద సాయిల్ ఇస్ ఆల్సో తడిపాను ఎందుకంటే ఎయిర్ గ్యాప్స్లోకి మళ్ళీ విత్తనాలు వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ అది లోపలికి వెళ్ళిపోయిందంటే లోపల నుంచి బయటికి స్ప్రౌట్ అవటం కొంచెం కష్టం సీడ్స్ చూసారా ఇవి తోటకూర విత్తనాలు ఇవి పాలకూర విత్తనాలు ఓకే ఇప్పుడు తోటకూర వేసుకుందాం ఇంత చిన్న చిన్న సీడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా విత్తనాలు వేసుకోవాలో నీ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో చెప్పాను ఈ కాక్స్ కోంబు తర్వాత సెలోషియా లేకపోతే పెటూనియాస్ ఇంకా చిన్నగా ఉంటాయి ఈ సీడ్స్ అవన్నీ అండి చాలా మైన్యూట్గా ఉంటాయి కదా సో ఎక్కువ అంటే కొంచెం సరిపోతాయి మనం అలా చల్లేసాం అంటే దగ్గర దగ్గరగా వచ్చి మళ్ళీ ఒకటి ఒకటి అంటుకుపోయి చచ్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాటికి చిన్న సీడ్స్కి మనం శాండ్లో కలుపుకోవాలి ఇవి చాలా ఎక్కువైపోతాయి సో నేను ఇవి కొంచెం తీసుకుని ఓకే శాండ్లో కలుపుకోవాలి ఇవి నేను శాండ్ కింద తాగటం మర్చిపోయాను సో మట్టి కలుపుతున్నాను సో ఇసుక కానీ మట్టిలో కానీ కలిపాం ఇప్పుడు సీడ్ చూడండి మీకు కనబడిన దూరం దూరంగా పడతాయి మాట మెయిన్ మోటో ఏంటంటే సో జస్ట్ లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసేసుకుని పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఈ సాయిల్ చూసారా లైట్గా ఉంది కొంచెం ఇసుక కూడా కలిపితే డ్రైనేజ్ అది ప్రాపర్గా ఉంటుంది నీళ్ళు అనేది స్టాగ్నెట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకే సో వేసేసుకున్నాం తోటకూర విత్తనాలు ఇప్పుడు పాలకూర ఇది కూడా ముందే వెట్ చేసుకున్నాను సో పాలకూర విత్తనాలు కూడా వేసేసుకున్నాం పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ లైట్గా వేసుకుంటే అవి ఈజీగా 
స్ప్రౌట్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ విత్తనాలు వన్ వీక్లో స్ప్రౌట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ రెండో వారం మూడో వారం నుంచి మనం ఇంత దగ్గరగా వచ్చిన వాటిని ముందుగా పెరిగి పెద్దగా ఉన్న వాటిని కొంచెం మనం మధ్య మధ్యలో నుంచి ఇలాగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం తీసుకుంటూ ఉంటే కొత్తగా వచ్చే వాటికి కొంచెం స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు మొత్తం చూసారు కదా పాలకూర కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది సో చూసాం కదా ఆకుకూరల్ని ఎలా వేసుకోవాలో వెరీ ఈజీ అందరూ కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకా గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఆకుకూరలతో మొదలు పెట్టండి మీకు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అండ్ మీలో ఒక రకమైన పాజిటివ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఈ దీంతో ఇంకొక రెండు మూడు స్టెప్స్ ముందుకు వేయగలరు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మ్యాడ్ గార్డన అండ్ ఎలా ఉందో కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ గార్డెనింగ్